welcome students my teaching my boat where your dreams can take shape so let's begin with the electrostatics as we are discussing electrostatics so we have uh, earlier discussed about the coulomb's law up till now what we have discussed we have discussed the coulomb's law uh, we have also discussed the key points related to coulomb's law and uh, we have also discussed the analogy between coulomb's law and gravitational law okay in today's class we are uh, going to uh, take a quick review on the law of parallelogram and then we are going to discuss the uh, law of superposition which are also very very important and integrated with coulomb's law so let's begin let's begin with the introduction as you know that my name is sardak baveja and uh, my qualification is mtech in mechanical engineering from nid jalanda and gate score in 2017 was 609 and my experience in uh, teaching jw mains and neat is 3 years plus so in uh, today's uh, class we are going to discuss electrostatics a quick review of law of parallelogram and principle of superposition so let's begin with the law of parallelogram of vector addition so here you can see the uh, basic experiment of uh, uh, you can here see the pulley uh, which is connected with the some loads uh, of different colors you can see here blue load here you can see the pink one here you can see the red one okay so uh, this is connected tie with the rod uh, with a uh, you can say that the string is connected with the loads and uh, uh, let's say uh, these loads is increased 1 2 3 4 5 Na? and here also we have increased uh, 1 2 3 4 5 loads na? so we are equally balancing the loads therefore you can see the alpha and beta the angles made by the forces actually uh, if you put uh, five units of loads here uh, this will create some tension in this string and this tension is represented by the force which is blue the force is vector quantity we have represented here and this force is red load is represented by red vector and the net force you can see that net force is the is this line which is uh, balancing the two forces and uh, to balance this upward force we have connected some loads here this is the resultant this is the resultant force which is balanced by these loads 1 2 3 4 5 6 7 7 the pink loads are connected to balance the resultant of these two forces hai na to in law of parallelogram mein kya hota tha do force ka hame resultant nikalna hai to ye law hum use karte the hame f1 force pata chal gaya ye experiment hai basically jo experimentally hum prove karte hain ki law of parallelogram kaise aap ko experiment mein karaya jata hai physics mein to wo experiment ka snapshot maine aapko yahan represent karne ki koshish ki hai to aap dekh sakte ho yahan pe force lag raha hai f1 ki f1 force wahi hai jo tension se create ho raha hai in loads ki wajah se f2 force hai jo tension ki wajah se create ho raha hai ye red loads ki wajah se theek hai इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो फोर्स इस तरफ कहीं जाएगा और दोनों का एंगल सेम होगा अल्फा बीटा क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम लोड्स कनेक्टेड है ना तो दोनों का एंगल सेम है देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 45.6 डिग्री एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया गया है और फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाया गया ठीक है तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट को बैलेंस यहाँ पे पिंक लोड कर रहा है तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट मिल गया अब देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स को कैसे निकाला जाता है तो रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमारे पास एक बेसिक जनरल फॉर्मुला होता है इस फॉर्मुले को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट काम आ जाए इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे ठीक है तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मुला क्या होता है जल्दी से रिवाइज करते हैं एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्सेस लेट से एफ वन और एफ टू को वन न्यूटन मान लो और थीटा को सिक्सटी डिग्री मान लो अगर थीटा सिक्सटी डिग्री होगा तो लेट से अप्लाई करके देखते हैं एक वैल्यूज रखते जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ से देखो एफ वन स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इन टू वन इंटू वन इंटू कॉस ऑफ सिक्सटी नो कॉस ऑफ सिक्सटी साइन थर्टी विच इज वन बाई टू एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट द रिजल्टेंट फोर्स अंडर रूट ऑफ थ्री यूनिट्स ओके सो इस तरह से हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे इस लॉ को मैंने इसलिए रिवाइज कराया आपको क्विकली क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट्स में इस कॉन्सेप्ट का हम यूज अभी करने वाले हैं ठीक है इससे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का भी हम इलेक्ट्रोस्टेट्स के क्वेश्चन में यूज करेंगे कूलम्स लॉ हमने पढ़ लिया है कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया हमने लॉ ऑफ पेलोग्राम भी रिवाइज कर लिया अब ये तीसरा प्रिंसिपल भी रिवाइज कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन सोल्व करने में हमें काफी आसानी हो जाएगी अब देखते हैं तीसरा प्रिंसिपल क्या है the law of superposition or the principle of superposition this principle says that the force between any two charges is independent of the presence or absence of the other charge acha ab yahan pe dekho suppose karo ek charge hai q1 yahan pe dusra charge hai q2 
q1 की वजह से फोर्स देखो यहाँ पे लग रहा है विच इज एट डिस्टेंस ऑफ आर वन वैक्टर एंड क्यू टू इज एट डिस्टेंस ऑफ आर टू ओके सो यहाँ पे q2 की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है आप देख सकते हो f वेक्टर और q1 की वजह से फोर्स लग रहा है f वेक्टर नीचे की तरफ ठीक है और q3 की वजह से फोर्स लग रहा है f वेक्टर नीचे की तरफ ठीक है तो ये तीनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे यही प्रिंसिपल ऑफ सुपर कहता है कि इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं These are not affected by the presence or absence of other charges. इसका मतलब अगर यहाँ पे Q3 थ्री चार्ज नहीं होता तो भी Q1 का जो फोर्स है उतना ही लगता P पॉइंट अगर यहाँ पे Q3 भी नहीं होता Q2 भी नहीं होता तो भी Q1 का फोर्स उतना ही लगता जितना लग रहा है ठीक है तो किसी भी दो चार्जेस के बीच में Q3 और P के बीच में देख लू या फिर Q1 और P के बीच में देख लू या फिर Q2 और P के बीच में देख लू किसी भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड चार्ज मतलब थर्ड चार्ज अगर प्रेजेंट हो या थर्ड चार्ज प्रेजेंट नहीं हो दोनों की वजह से ही जो हमारा फोर्स है वो इंडिपेंडेंट uh, रहेगा ठीक है उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सो so, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम इसको अप्लाई करेंगे सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है और इसमें जो भी आपको डाउट है यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स ओके सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीनों प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो so, बने रहिए और कनेक्टेड रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ओके थैंक यू बाय बाय